হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দেখো রিসেন্ট আমাদের একটা নোটিফিকেশান বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের হচ্ছে সাতশো নটা ভ্যাকেন্সি টোটাল বেরিয়েছে এখানটাতে হচ্ছে যেমন ক্লারিক্যাল গ্রেড আছে ইউডিসি পোস্ট আছে এবং হচ্ছে তোমার এম পোস্ট আছে প্লাস আরও অনেক ভেরিয়াস পোস্ট আছে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসে তোমাদের যার যারা নতুন অ্যাসপিরেন্ট বলো বা কম্পিটিটিভ ফিল্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত আছো ম্যাক্সিমাম আমি ধরেই নিতে পারি তাদের হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স নেই সবাই হচ্ছে নতুন কারোর কাছে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই অতএব তার উপর বেস করে তোমরা হচ্ছে এখানে দুটো মাত্র পোস্টে ম্যাক্সিমাম আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে একটা হচ্ছে এমটিএস আর একটা হচ্ছে এলডিসি পোস্ট ঠিক আছে ভাই চলো শুরু করি আমাদের দেখো এটা হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল নোটিফিকেশান অফিসিয়াল ওদের হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশ করেছে যেটা সেটা হচ্ছে দেখো লাস্ট ডেট অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান বলা আছে ষোলোই মে দু ওকে আর আমি ডেসক্রিপশানে এদের ওয়েবসাইটটা দিয়ে দেবো যেখানে হচ্ছে তুমি ক্লিক করে সরাসরি চলে যেতে পারবে অ্যাপ্লাই অপশানে ওকে এইচ টি টিপি এস স্ল্যাশ বিশ্বভারতী আর ইসি ডট এন টি এ ডট এসি ডট ইন এইটা হচ্ছে ওদের ওয়েবসাইট দেখো এখানে পোস্টগুলো কি কি আছে একটা দেখো মোট মেনলি এদের এ বি সি তিনটে গ্রুপের হচ্ছে পোস্ট আছে ওকে দেখো এ গ্রুপের এখানে দেখো এই যে রেজিস্টার ফাইন্যান্স অফিসার লাইব্রেরিয়ান ডেপুটি রেজিস্টার ইন্টারনাল অডিট অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার সেকশান অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট আপার ডিভিশান ক্লার্ক বা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনলি তোমরা যেটা ফর্ম ফিল করতে পারবে সেটা হচ্ছে এইটা ম্যাক্সিমামই তোমাদের মধ্যে যারা কম্পিটিটিভ ফিল্ডের সঙ্গে যুক্ত আছো শুধুমাত্র তাদের জন্যই আমি বলছি শুধুমাত্র তোমরা লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লার্ক জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট এবং মাল্টিটাস্কিং স্টাফ যেটা হচ্ছে গ্রুপ সি লেভেল টু এটা এখানে ভ্যাকেন্সি আছে দেখো জেনারেলের ছাব্বিশ ছত্রিশটা আছে টোটাল নিরানব্বইটা আর এম এর ক্ষেত্রে চারশো পাঁচটা আর জেনারেল আছে একশো সাতাত্তরটা ঠিক আছে এবারে চলো একটা একটা করে আমরা দেখে নেই যে এদের কি ভ্যাকেন্সি এদের হচ্ছে ফিল করার প্রসেস কি আছে কত টাকা দিতে হবে ফর্ম ফিল করতে গেলে পরপর ইন ডিটেলস আমরা দেখব ঠিক আছে দেখো যেটা আমরা বললাম এখানে গ্রুপ সিতে হচ্ছে তিনটে পোস্ট আপার ডিভিশান ক্লার্ক লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক আর হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং বাদ বাকি হচ্ছে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি ঠিক আছে এবারে দেখো তুমি এখানটাতে যেটা পাবে এখানে হচ্ছে কি আছে এখানে কিছু গ্রুপ সি পোস্ট আছে যেমন লাইব্রেরি অ্যাটেন্ডেন্ট আছে গ্রুপ সি আছে তিরিশটা পোস্ট জেনারেলে আছে বারোটা ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে গ্রুপ সি ল্যাবরেটারি অ্যাটেন্ডেন্স আছে এখানে পঁয়তাল্লিশটা তার মধ্যে সতেরোটা আছে তোমার এত তাহলে আমি এখানে বাদ বাকি দেখো গ্রুপ বি আছে গ্রুপ সি এখানে আছে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট মোটামুটি এইভাবে দেওয়া আছে এখানে দেখো নেচার অফ দ্য ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটিস এখানে যা দেওয়া আছে আছে নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি ডিক্লেয়ার ইজ টেন্টেটিভ অ্যাট মে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ঠিক আছে এবারে বলা আছে দ্য ইউনিভার্সিটি উইল প্রিপেয়ার প্যানেল অ্যাট মাল্টিপলস অব দ্য এক্সাক্ট ভ্যাকেন্সিস অ্যাপয়েন্টমেন্টস উইল বি মেড আউট অব দ্য প্যানেল অ্যাজ লং অ্যাজ ইট ইজ ভ্যালিড ঠিক আছে প্রিভিয়াস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশ ইন টু থাউজেন্ড স্ট্যাটিউটরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নন টিচিং লাইব্রেরিয়ান ক্যাডার পোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি আর হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার অ্যাজ ক্যান্সেলড উইথড্রন ইন ভিউ অফ অ্যাডপশান ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য ইউজিসিস মডেল ক্যাডার মোটামুটি আগের যারা এরা ভ্যাকেন্সিগুলো বের করেছিল বা ফর্ম বের করেছিল হয়তো সেটা আমার জানা নেই কিন্তু যেটা লেখা আছে সেই অনুযায়ী বলতে পারি যে ওগুলোকে ক্যান্সেল করা হয়েছে এবার দেখো রিক্রুটমেন্ট রুলস ফর সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিজ নোটিফাইড ভাইড নম্বর এটা যাই হোক এটা দেওয়া আছে ফাইভ পার্সেন্ট গ্রুপ সি লেভেল পোস্ট ইনক্লুডিং টেকনিক্যাল পোস্টস লেভেল ওয়ান অ্যান্ড টু উইল বি রিজার্ভ ফর এলিজিবল অ্যাপ্লিকেন্টস আন্ডার কম্প্যাশনাট গ্রাউন্ড ওকে যাই হোক এখানে গ্রুপ এ গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি ভাগ করেছে লেভেল অনুযায়ী তাদের পে স্কেল দিয়েছে কত জিপি রয়েছে বিয়াল্লিশশো আঠাশশো এবং লাস্ট হচ্ছে উনিশশো এবং আঠারোশো জিপি যেটা হচ্ছে লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টু এবার দেখো ক্যান্ডিডেটস অ্যাপয়েন্টমেন্ট থ্রু দিস রিক্রুটমেন্ট প্রসেস উইল বি গভর্ন বাই এন পি এস আনলেস স্পেসিফিক্যালি পারমিটেড টু দ্য প্লেস আন্ডার জিপিএফ কাম পেনশন কাম গ্র্যাচুয়েট স্কিম অব দ্য ইউনিভার্সিটি যাই হোক এগুলো ডিটেলস আছে এখানে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি এজ লিমিট দরকার ঠিক আছে দেখো আমরা ওখানে দেখে এসেছি যেটা সেটা হচ্ছে পেল এ পে লেভেল মেনলি বত্রিশ বছর অল গ্রুপ সি পোস্ট সমস্ত কিন্তু বত্রিশ বছর হচ্ছে তোমার দরকার আচ্ছা এখানে নিশ্চয়ই তোমাকে দেওয়া থাকবে কত ওরা হচ্ছে মার্কিং ডেটটাকে কত নিচ্ছে 
যেমন অনেক পরীক্ষার্থী নাই কি এক এক দু ওই অনুযায়ী তোমার বত্রিশ বছরের মধ্যে হতে হবে এদের নিশ্চয়ই এরকম ডেট থাকবে আমি দেখে নিই তাও এলিজিবিলিটি হচ্ছে রেজিস্টার দেওয়া আছে দেখো আমরা শুধুমাত্র এগুলো দেখে কোনো লাভ নেই কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের অত দেখার দরকার নেই আমরা শুধু দেখব জাস্ট গ্রুপ পে লেভেল ওয়ান টু ফোর এবং ফাইভ মানে হচ্ছে যেটা গ্রুপ সি পোস্ট ম্যাক্সিমাম তোমরা হচ্ছে গ্রুপ সিটেই অ্যাপ্লাই করতে পারবে কারণ এখানে দেখো অ্যাটলিস্ট মাস্টার ডিগ্রি আছে সেটা একটা ফিফটিন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স এগুলো দরকার এটা কোথায় আছে রেজিস্টারে ওকে এটা তো হবে না ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার সেক্ষেত্রেও অ্যাটলিস্ট পনেরো বছরের এক্সপিরিয়েন্স দরকার এটাও হবে না লাইব্রেরিয়ানের ক্ষেত্রে দেখো মাস্টার ডিগ্রি ইন লাইব্রেরি সায়েন্স ইনফরমেশান সায়েন্স ডকুমেন্টেশান সায়েন্স উইথ অ্যাটলিস্ট ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট মার্ক অফ অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট গ্রেড পিএইচডি ডিগ্রি ইন লাইব্রেরি সায়েন্স দরকার অ্যাটলিস্ট টেন ইয়ার্স লাইব্রেরি অ্যাট এনি লেভেল অফ ইউনিভার্সিটি দরকার ডেপু ডেপুটি রেজিস্টার তার ক্ষেত্রেও ফাইভ ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স দরকার তো আমাদের যেটা দরকার ইন্টারনাল অডিট অফিসার তার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এর ক্ষেত্রে দরকার তাই না অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিস আদার সিমিলার অর্গানাইজড অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সার্ভিস স্টেট গভর্নমেন্টের যারা হোল্ড করে তারা থাকবে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে কনসিস্টেন্টলি গুল গুড অ্যাকাডেমিক রেকর্ড উইথ নলেজ অফ কম্পিউটারাইজ লাইব্রেরি তো যাই হোক এগুলো আছে বিসাইডস ফুলফিল দ্য অ্যাভাব কোয়ালিফিকেশান দরকার মেনলি আমি যেটা বলতে চাইছি তোমাদের যেটা তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার এটাও হবে না সেকশান অফিসারের ক্ষেত্রে থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স দরকার সেটাও যদি তোমার থেকে থাকে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করো অ্যাসিস্ট্যান্ট সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স দরকার আপার ডিভিশান অ্যাসিস্ট্যান্ট সেখানে টু ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স দরকার মেন যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে এইখানটাতে এই জায়গাটাতে লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড কাম টাইপিস্ট দেখো এইখানে বলা আছে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান কী আছে ব্যাচেলার ডিগ্রি ফ্রম এনি রিকগনাইজড ইনস্টিটিউট ইংলিশ টাইপিং স্পিড মোর 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 ইম্পর্টেন্ট জিনিস থার্টি ফাইভ তোমাকে হচ্ছে কি করতে হবে টাইপিং স্পিড থাকতে হবে ওকে প্রফিসিয়েন্সি ইজ কম্পিউটার অপারেশান নোট সিলেকশান উইল বি থ্রু রিটিন টেস্ট অ্যান্ড স্কিল টেস্ট ইন ভেরিয়াস কম্পোনেন্টস অফ এম এস অফিস পার্টিকুলারলি ইন এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল এটসেট্রা ঠিক আছে মাল্টিটাস্কিং টাস্কিং স্টাফ কি আছে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফি কোয়ালিফিকেশান টেন পাস দরকার আইটিআই অথবা আইটিআই পাস থাকলে হবে গভর্নমেন্ট রেকগনাইজড আইটিআই কলেজ থেকে সিলেকশান উইল বি থ্রু রিটিন টেস্ট অ্যান্ড ট্রেড টেস্ট স্কিল টেস্ট এটসেট্রা তো এইটা হচ্ছে আমাদের মেন জানার দরকার ঠিক আছে যেহেতু আমাদের এই জায়গাতে হচ্ছে ভ্যাকেন্সিটা আছে এবং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পরীক্ষা দিয়ে হবে এখানে কোনো রকম কোনো কিন্তু তোমার এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট দরকার নেই এবং এখানটাতে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাইপ টেস্ট এটা হচ্ছে ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ প্রচুর ছেলে মেয়ে আছে যে এইটাতে বাদ চলে যায় ঠিক আছে ভাই চলো এবার চলো দেখে নেই এখানে আর কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে নিশ্চয়ই এখানে ডেটটা দেওয়া উচিত ঠিক আছে এবারে বলেছে দেখো প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে দু বছরের এক্সপিরিয়েন্স দরকার সেমি প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার ডিগ্রি দরকার ইন লাইব্রেরি সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশান সায়েন্স অর এনি রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি মাস্টার ডিগ্রি লাইব্রেরি সায়েন্সে থাকলে সেমি প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে এখানে অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্ষেত্রে দেখো ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশান সায়েন্স ইকুইভ্যালেন্ট ফ্রম রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি যদি কারোর এই ডিগ্রিটা থাকে ব্যাচেলার ইন লাইব্রেরি সায়েন্স অনেক লাইব্রেরি সায়েন্স পড়ে যদি ওর ওই ডিগ্রিটা থাকে তাহলে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে কিন্তু কোনো এ দরকার নেই এক্সপিরিয়েন্স দরকার নেই নলেজ শুধুমাত্র টাইপিং স্পিড তিরিশ হলে হবে আর নলেজ অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান হলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কিন্তু রিটিন টেস্ট হবে বলা আছে লাইব্রেরি অ্যাটেন্ডেন্ট দেখো এখানে কিন্তু সার্টিফিকেট কোর্স ইন লাইব্রেরি সায়েন্স থাকতে হবে ঠিক আছে ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট কী আছে এক্সপিরিয়েন্স শুড বি ইন ইউনিভার্সিটি থাকতে হবে এখানে কতদিনের ইউনিভার্স এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে ব্যাচেলার ডিগ্রি উইথ মিনিমাম টু ইয়ার্স অফ ওয়ার্কিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে ল্যাবরেটারি অ্যাটেন্ডেন্ট সেক্ষেত্রেও এত টেন প্লাস টু ইন সায়েন্স স্ট্রিম ফ্রম এনি রিকগনাইজ অথবা সেন্ট্রাল বোর্ড দেখো এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান টেন্থ পাস ফ্রম এনি রিকগনাইজ সেন্ট্রাল স্টেট বোর্ড সায়েন্স ওয়ান সাবজেক্ট অ্যান্ড পাস্ট স্কিল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম ল্যাবরেটারি টেকনোলজি ফ্রম এ রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি তাহলে ল্যাবরেটারি অ্যাটেন্ডেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে ওখানে হচ্ছে টেন প্লাস টু যেহেতু সায়েন্স স্ট্রিম চেয়েছ
ডিজারেবল পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানেও প্রফিসিয়েন্সি স্টেনোগ্রাফি দরকার যদি কারোর স্টেনোগ্রাফি থেকে থাকে তো সে অ্যাপ্লাই করতে পারে ওকে আচ্ছা এরপরে স্কিল টেস্ট নর্ম অফ কম্পিউটার কি বলা আছে ডিকটেশন টেন মিনিটস ওরা ওটা হচ্ছে তোমার এম টি এর ক্ষেত্রে কী বলে স্টেনোর ক্ষেত্রে স্টেনোগ্রাফার এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান দরকার কি আছে ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন এনি ডিসিপ্লিন অফ দ্য রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি ব্যাচেলার ডিগ্রি দরকার প্রফিসিয়েন্সি ইন স্টেনোগ্রাফি ইন ইংলিশ উইথ মিনিমাম স্পিড এইটি ওয়ার পার মিনিট প্রফিসিয়েন্সি ইন টাইপিং ওকে আচ্ছা তাদের তাহলে স্টেনোর ক্ষেত্রে যারা স্টেনোগ্রাফি শিখেছো তাদের ক্ষেত্রে এইটা যদি ম্যাচ করে তাহলে তুমি স্টেনোগ্রাফিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে তাহলে এখানটাতে দেখো সিনিয়র স্কিল টেস্ট হচ্ছে যেটা আছে আছে এরপরে হচ্ছে দেখে নিই আমরা টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান তো দরকার হচ্ছে মিনিমাম থ্রি ইয়ার্স ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স দরকার সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর ব্যাচেলার ডিগ্রি ফ্রম রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউশন উইথ থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স অ্যাট সিকিউরিটি সুপারভাইজার থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স দরকার সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিসিস্ট বিটেক দরকার বা বিই দরকার ওকে সিস্টেম প্রোগ্রামার এসেনসিয়াল কোয়ালিফিকেশান ওই বিটেক বিই দরকার জেনারেল টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন বিশ্বভারতে রিজার্ভ দ্য রাইট টু এত দরকার এটা আছে ইউনিভার্সিটি রিজার্ভ দ্য রাইট আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশান ক্যান শুড পজেস দ্য প্রেসক্রাইব কোয়ালিফিকেশান এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ অন ক্লোজিং ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পোস্ট সিক্স সেভেন সিপিসি অনুযায়ী হবে ইউনিভার্সিটি রিজার্ভ আচ্ছা দ্য রিটিন টেস্ট উইল বি কন্ডাক্টেড বাই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এনটিএ করবে আচ্ছা এখানে হচ্ছে এজ রিল্যাক্সেশান আছে আচ্ছা এখানে এজের হিসেবটা কোথাও দেখলাম না আমি ওকে দ্য আপার এজ লিমিট এখানে যেহেতু ছাড়ের কথা বলেছে এখানে এজটা কোথায় লা কোন ডেট অনুযায়ী দিয়েছে সেটা কিন্তু দেখলাম না এখানে কি দেওয়া আছে না কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়া আছে হাউ এভার এলিজিবল ফর এজ রিল্যাক্সেশান এত এখানে কিছু দেওয়া নেই আর আচ্ছা ভ্যাকেন্সিস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইডব্লিউ এস আচ্ছা এখানটাতে পারপাস অফ দ্য মেমো নাম্বার এত অ্যাপয়েন্টমেন্ট এটা হচ্ছে তুমি কত টাকা ফিস দিতে হবে লেভেল সি হচ্ছে তো পাঁচ চার তিন দুই একের জন্য তোমাদের ফিসটা হচ্ছে কত টাকা নশো টাকা আনরিজার্ভের ক্ষেত্রে ঠিক আছে দ্য ওয়েটেজ অফ দ্য রিটিন টেস্ট এখানে দেখো রিটিন টেস্ট কিভাবে হবে দ্য ওয়েটেজ অফ দ্য রিটিন টেস্ট পেপার ওয়ান অ্যান্ড পেপার টু উইল বি সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যান্ড ফর ইন্টারভিউ পার্সোনালি টেস্ট এত বলা আছে দ্য রেসিও অফ দ্য নাম্বার অফ ভ্যাকেন্ট পোস্ট টু বি ফিল্ড অ্যান্ড নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস টু বি কল ফর ইন্টারভিউ বলা আছে ওয়ান ইস টু ফিফটিন ওকে অ্যাপ্লিকেন্ট মে বি অ্যাপ্লাই ফর ওয়ান অর মোর দ্যান ওয়ান পোস্ট পার দেয়ার এলিজিবিলিটি হাউ এভার দ্য ক্যান্ডিডেট উইল হ্যাভ টু ডিপোজিট অ্যাপ্লিকেশান ফি ফর ইচ পোস্ট সেপারেটলি আচ্ছা এখানে কি দেওয়া আছে ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু গো থ্রু দ্য পোর্টাল এত অ্যাপ্লিকেন্টস ফর দ্য অ্যাবাব পোস্ট উইল বি এত দেওয়া আছে এবং এটা দেওয়া আছে ওকে আচ্ছা এখানটাতে দ্য ক্লোজিং ডেট দেওয়া আছে এখানে ক্যান্ডিডেট এটা দেওয়া আছে ফেস্ট দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট যাই হোক তো এখান থেকে আমরা যেটা পেলাম সেটা কি স্কিম অফ দ্য এক্সামিনেশান দেখো এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট স্কিম অফ দ্য এক্সামিনেশান কি বলা আছে কাদের জন্য এটা হচ্ছে ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নন টিচিং লাইব্রেরি ক্যাডার পোস্ট দ্য ফলোইং স্যাল বি দ্য স্কিম অফ দ্য এক্সামিনেশান কম্পন রেটিন টেস্ট পেপার ওয়ান অ্যান্ড পেপার টু স্কিল টেস্ট ইন্টারভিউ পার্সোনালিটি টেস্ট হোয়ার এভার অ্যাপ্লিকেবল যেখানে যেখানে দরকার ওকে আচ্ছা পেপার ওয়ানে হচ্ছে এম সি কিউ টাইপ ফল ফর অল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নন টিচিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ক্যাডার এটা কি হবে পেপার ওয়ান হচ্ছে সবাইকে দিতে হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস তিরিশ রিজনিং অ্যাবিলিটি পঁয়ত্রিশ ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাবিলিটি পঁয়ত্রিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ওর হিন্দি এটা হচ্ছে তিরিশ আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস থেকে কুড়ি থাকবে তাহলে টোটাল নাম্বার হচ্ছে কি মার্কস হচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের একশো পঞ্চাশ মার্কস হচ্ছে কত তিনশো ঠিক আছে আচ্ছা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস কোথা থেকে থাকবে বলা আছে রিজনিং অ্যাবিলিটি দেওয়া আছে ম্যাথামেটিক্স আর টেস্ট অফ ইংলিশ হচ্ছে কী বলা হচ্ছে তা অ্যাডিশন টেস্টিং অফ দ্য ক্যান্ডিডেট আন্ডার স্ট্যান্ডিং অফ দ্য ইংলিশ অর হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ ভোকাবুলারি গ্রামার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সিনোনি ম্যান্টোনিম অ্যান্ড এন্ড কারেক্ট ইউজেস এটসেট্রা ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেসে কোথাও কোথাও থেকে দেবে বলা আছে পেপার টু এম সি কিউই হবে আচ্ছা পেপার ওয়ান কিন্তু এখানে ডেফিনেটলি হবে কি এম সি কিউ প্রসেস পেপার ওয়ান এম সি কিউ টাইপেরই হবে ঠিক আছে এখানে দেখো এম সি কিউ এবং পেপার টু সেই সঙ্গে পেপার টুটাও হবে কি এম সি কিউ টাইপই হবে এবং পেপ
ষোলো হচ্ছে লাইব্রেরি অ্যাটেন্ডেন্ট ওকে একমাত্র ওদের জন্য হচ্ছে পেপার টু পেপার ওয়ান হচ্ছে প্রত্যেকের দেড়শো নম্বরের প্রশ্ন থাকবে তিনশো নাম্বার থাকবে দেড়শোটা কোয়েশ্চেন থাকবে ওকে আচ্ছা স্কিল টেস্ট ফর ফলোইং পোস্ট কাদের কাদের স্কিল টেস্ট হবে যারা পিএ হবে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হবে স্টেনোগ্রাফার তাদের হবে ইউডিসি যারা হবে তাদের হবে তারা হচ্ছে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট তারাও হবে এদের ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট কী হবে স্কিল টেস্টের ক্ষেত্রে জাস্ট পঁয়ত্রিশ ওয়ার পার মিনিট হচ্ছে ইংলিশ হবে আর টেস্ট অফ কম্পোনেন্টস মানে হচ্ছে বিভিন্ন সময় তোমাকে দেয় ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একটা তোমাকে হার্ড কপি দিয়ে দেবে দিয়ে বলবে হচ্ছে তুমি এই যেভাবে লেখা আছে সেভাবে করো যেখানে যেখানে বোল্ড করা আছে সেটা বোল্ড করতে হবে যেখানে যেখানে ওয়ার্ডটা কালার আছে কালার করতে হবে অনেক সময় তোমাকে এক্সেল দিয়ে দেবে এক্সেলে হচ্ছে ডেটা ইনপুট করতে হবে সেখান থেকে একটা বাই চার্ট বানাতে হবে বাই চার্ট বা হচ্ছে বার চার্ট এটাকে তোমাকে বানাতে হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে গেল গিয়ে তোমার এর হিসেব এবার দেখো আচ্ছা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেড টেস্ট কোনগুলোর ক্ষেত্রে হবে যেগুলো ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট লেভেলে আছে যেগুলো ওই ল্যাবরেটারি অ্যাটেন্ডেন্ট ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট ওদের ক্ষেত্রে ওকে ইন্টারভিউ তো তোমাদের নেই যারা হচ্ছে এই পরীক্ষাটা দেবে মানে হচ্ছে এমটিএস বা হচ্ছে এলডিসি লেভেলে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ কিছু নেই আচ্ছা ইউনিভার্সিটি রিজার্ভ দেওয়া আছে কিন্তু একটা জিনিস আমরা পেলাম না কোথাও সেটা হচ্ছে ওরা এজটা কাউন্ট করছে কোথা থেকে সেইটা কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ওকে সেটা কিন্তু এখানে কোথাও দেওয়া নেই তাহলে এক্সামের ফর্ম ফিল অনুযায়ী তোমরা হচ্ছে শুরুটা করবে যবে থেকে ফর্ম ফিল শুরু হবে সেই অনুযায়ী হচ্ছে তুমি ধরে নেবে টাইম অ্যাটলিস্ট এজটা ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আর একবার দেখে নিই এখানটাতে যেটা দেওয়া আছে যে আমাদের কোন কোন পোস্টের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো সেটা হচ্ছে দেখো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো কোন কোন পোস্টের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো শুধুমাত্র এই যে পে লেভেল ওয়ান টু ফোর ফাইভ ওকে থার্টি টু ইয়ার্স এখানে এজটা যেহেতু দেওয়া নেই অতএব আমরা এজটাকে ধরে নেব কোন হিসেবে ফর্ম ফিল আপের ডেট হিসেবেই আমরা এজটাকে কাউন্ট করব ওকে আর আচ্ছা আমরা এখানটাতে অ্যাপ্লাই করব কোথায় অ্যাপ্লাই করব হচ্ছে মেনলি অ্যাপ্লাই করার জায়গাটা হচ্ছে এইটা কোথায় সিস্টেম প্রোগ্রামার নয় এটা হচ্ছে আমাদের মেনলি অ্যাপ্লাই করার জায়গাটা হচ্ছে এগারো এবং বারো এবারে এখানে প্রশ্ন একটা আছে যে এখানে অবশ্যই তোমাকে বলা আছে কি যে তুমি একসাথে দুটো পোস্টেও অ্যাপ্লাই করতে পারো তাহলে তুমি এখানে এলডিসি এবং এমটিএস দুটো পোস্টেই অ্যাপ্লাই করে দেবে যেখানে হচ্ছে এলডিসির ভ্যাকেন্সি আছে কত নিরানব্বই জেনারেল ভ্যাকেন্সি আছে ছত্রিশ এগুলো হচ্ছে রিজার্ভ পোস্ট আর এখানে চারশো পাঁচের মধ্যে একশো সাতাত্তরটা পোস্ট আছে কোথায় এমটিএসে আন রিজার্ভের ক্ষেত্রে ওকে তো চলো ক্লাস এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকলো অ্যাপ্লাই অবশ্যই করবে কারণ টাইপ টেস্ট আছে আমরা পরবর্তীকালে কিভাবে টাইপের স্পিড বা বেসিক লেভেল থেকে কিভাবে টাইপটা তুমি শুরু করতে পারো এবং তারপরে হচ্ছে টাইপ আস্তে আস্তে স্পিড বাড়বে টাইপ একটা জিনিস আমি সবসময় তোমাদেরকে বলি যে টাইপ কোনো দিন একদিনের জিনিস নয় ভাই এটা তোমাকে রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস করে করে অটোমেটিক্যালি তুলতে হবে ঠিক আছে ভালো থাকবে পরে কোনো ভিডিও দেখা হচ্ছে বাই